നമസ്കാരം മദേഴ്സ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കൂ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വെയ്റ്റ് ഗെയിനിങ് ഫുഡ് സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫുഡ് ഐറ്റമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള എല്ലാ കടകളിലും എപ്പോഴും കിട്ടുന്നതാണ് മത്തങ്ങ അഥവാ പംകിൻ നമ്മുടെ തണ്ണിമത്തങ്ങ അല്ല കഴിക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ടായിട്ടുള്ളതല്ല നമ്മുടെ മറ്റേ മത്തങ്ങ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സോളിഡ് ഫുഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയം തൊട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെ കൊടുത്തു തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൊന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിത് കൊടുത്തു തുടങ്ങാവുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ സോളിഡ് ഫുഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിക്സ് മന്ത് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ മത്തങ്ങ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മത്തങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം ആദ്യം തന്നെ ഇത് ലോ ഇൻ ഫാറ്റാണ് അതായത് ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫാറ്റ് ദഹിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാറ്റും കാലറീസും തീരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ മത്തങ്ങയിൽ പിന്നെ ഹൈ ഫൈബറാണ് അതായത് ഫൈബർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് പിന്നെ മിനറൽസ് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് അതുപോലെ ബീറ്റ കരോട്ടിൻ നല്ല പോലെയുണ്ട് ബീറ്റ കരോട്ടിൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസിനൊക്കെ കളർ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വയ ബീറ്റ്റൂട്ട് ക്യാരറ്റ് അങ്ങനത്തേതിനൊക്കെ അതിൻ്റെ കളർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണിത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഈ ബീറ്റ കരോട്ടിൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പംകിനകത്ത് മത്തങ്ങയ്ക്കകത്ത് പിന്നെ ഫൈബർ റിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഡൈജഷൻ നടക്കാനും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരാതിരിക്കാനും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുഡും കൂടിയാണ് മത്തങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മോനൊക്കെ ഞാൻ ആറു മാസം ആയി ഫുഡ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഇതും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവന് വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് പ്യൂരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്യൂരി ആക്കി തന്നെയാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബോയിൽ ചെയ്ത് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഗ്രില്ല് ചെയ്യണം ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം പ്യൂരി ആക്കി എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ടതില്ല അതിനകത്ത് അപ്പോൾ പ്യൂരി ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറയാം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ മത്തങ്ങ മേടിക്കുമ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മഞ്ഞ പോലത്തെ കളറുള്ള മത്തങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ അതെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് കിട്ടുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ മത്തങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വരുപ്പത്തിലുള്ള കിട്ടില്ലേ പച്ച കളറ് അതായാലും മതി ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണയായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ പച്ച കളറിലിരിക്കുന്ന വലിയ മത്തങ്ങ അതായാലും മേടിക്കാം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്ത് ആവിയിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും അല്ല നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് അതായത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പുറത്തെ ആ തൊലി അങ്ങ് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അകത്തെ കുരു അതിൻ്റെ ആ ഒരു കുറച്ച് വേസ്റ്റ് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ അങ്ങ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുക വലിയ കഷ്ണമാക്കി ഇട്ടാൽ മതി ചെറുതാക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് വരും വലിയ കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഇത്ര 
നമ്മൾ പിന്നെ വെള്ളമേ ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കും ഞാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കരിപ്പട്ടിയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇടുമായിരുന്നു അതിടണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല കാരണം മത്തങ്ങയ്ക്ക് ചെറിയൊരു മധുരം പോലെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ കുറച്ചിടുമായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കരുതല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് അതെടുത്ത് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ദിവസം ഒരു നേരം കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരം നമ്മുടെ കുറുക്കിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഈ ഫുഡ് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മത്തങ്ങ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ പോലത്തെ കളറാണല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പഴമൊക്കെ പൊളിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ മാറില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഒത്തിരി നേരം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതിരിക്കുക കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് കരുതി അതിൻ്റെ ഗുണത്തിന് ഒന്നും വരുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഒത്തിരി കഴിയാതെ പിന്നെ ഇതൊരു ട്രാവൽ ഫുഡായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറത്തേക്കൊക്കെ പുറത്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ സ്പൂൺ ഫീഡറിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാനും നമുക്ക് മത്തങ്ങ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്ക് വണ്ണം വയ്ക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ് ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വരുന്ന വണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചീത്ത വണ്ണമല്ല നല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നമുക്ക് നോക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് കൂടുകയില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് നന്ദി